আমাদের জীবন খুবই মূল্যবান সময় খুবই মূল্যবান জীবন মানে সময় খানিকটা সময় যদি আমাদের অধিকার আছে কোনো জিনিসের উপর এই জীবনে তো না তো সেটা টাকা পয়সা না তো সেটা সম্পর্ক না তো সেটা আইডেন্টিটি কিচ্ছু না আমাদের ভাগে আছে জাস্ট কিছুটা সময় প্রত্যেকটা মানুষের জন্য নির্ধারণ করা আছে কিছুটা করে সময় আলাদা আলাদা বাট ডেফিনেটলি সময় কারো বেশি কারো কম কারো খুবই কম কারো খুবই বেশি তো সময় খুবই মূল্যবান কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে আমরা প্রায় দেখা যায় যে জীবনের এই মূল্যবান সময়টা বেশিরভাগটাই আমরা নষ্ট করে দিই আমাদের বিভিন্ন রিলেশনশিপস বা সম্পর্ক নিয়ে কমপ্লেন করে যে কাজ আমার সাথে এরকম কেউ আসতো বা আমার জীবনে এরকম ব্যক্তি আসতো আমার জীবন শেষ হয়ে গেল আমাকে কেউ চিনল না আমাকে কেউ বুঝল না আমার রিকোয়েস্ট এটাই যে সম্পর্ক নিয়ে নিজের রিলেশনশিপস নিয়ে কমপ্লেন করো না প্লিজ জিজ্ঞেস করো নিজেকে কোথায় গেল তোমার ছোটবেলা ইটস গন কোথায় গেল আজকে সকাল যেটা তুমি দেখেছিলে ইটস গন কোথায় গেল এক ঘন্টা আগের মুহূর্ত ইটস গন কোথায় গেল জাস্ট এক সেকেন্ড আগের মুহূর্ত ইটস গন চলে যাচ্ছে আমরা একটা স্বপ্নে আছি স্বপ্নই কারণ যেটাকে আমরা অতীত বলি পাস্ট সেটা কি এক্সিস্ট করছে কোথায় সেটা এক্সিস্ট করছে না যেটাকে আমরা ফিউচার বলি ভবিষ্যৎ সেটাও এক্সিস্ট করছে না কোথাও নেই আর যেটাকে আমরা প্রেজেন্ট বলি সেটাও পেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে আমাদের সেটাকে ধরবার আগে আমরা যে সেটাকে ধরবো তার আগে সেটা স্লিপ করে যাচ্ছে যে কারণে আমি বলছি যে আমরা একটা স্বপ্নে আছি একটা ড্রিম ওয়ার্ল্ডে একটা সিনেমার মতো একটা ফিল্মের মতো তো লাইফ নামের এই ফিল্মের ডাইরেক্টার যখন আমরা নিজেরাই তখন একটা ভালো ফিল্ম বানানোই ভালো আমরা হরার ফিল্ম কেন বানাবো আমরা স্যাড ফিল্ম কেন বানাবো আমরা একটা ভালো ফিল্ম বানাই আমরা একটা নাইস হ্যাপি এন্ডিং ওয়ালা মুভি বানাই যখনই রিলেশনশিপ নিয়ে হতাশ হয়ে পড়বেন যখনই রিলেশনশিপ নিয়ে আফসোস হবে নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন যে আপনি যাদের সাথে রিলেশনশিপ বানিয়েছেন তারা কারা আফটার অল তারা আপনার কাছে এসছে কেন আপনার জন্যই এসছে বিকজ আপনার এটা মনে হয়েছিল যে আপনার ভেতর একটা ইনকমপ্লিটনেস আছে একটা অসম্পূর্ণতা আছে যেটা কিছু ব্যক্তি যদি আপনার সাথে আসে একটা গিভ অ্যান্ড টেক এর মাধ্যমে হয়তো আপনার এই ইনকমপ্লিটনেসটা কিছুটা কাটবে সেই কারণে আপনি জুড়েছেন তাদের সাথে এবং তারাও জুড়েছে আপনার সাথে সো রিলেশনশিপকে রেসপেক্ট করুন রিলেশনশিপকে জাজ করবেন না এবং এনিওয়ে আপনার রিলেশনশিপ এই মুহূর্তে আপনার যে রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস রয়েছে সেটা যে কন্ডিশনে রয়েছে আপনার রিলেশনশিপ সেটা আর কিছু না সেটা আপনারই ইন্টারনাল ওয়ার্ল্ডের আউটার প্রজেকশান আপনার রিলেশনশিপ আপনার সমাজে পজিশন আপনার বাহ্যিক অবস্থা আর কিছুই নয় আপনারই ইন্টারনাল সিচুয়েশনের আউটার প্রজেকশান যেমন আপনার ভেতরে অবস্থা যেমন আপনার মনোদশা সেই রকমই আপনার বাহ্যিক পরিস্থিতিও তৈরি হবে আফকোর্স আপনাকেই বুঝতে হবে কারণ আফটার অল আপনি হচ্ছেন মাকড়সা আর আপনি হচ্ছেন মাকড়সার জালও আর আপনি সেই মাকড়সার জালে আটকে থাকা ছোট্ট পতঙ্গ সেই জন্য প্রবলেম আপনারই ক্রিয়েট করা কোথাও না কোথাও ডেফিনেটলি আপনারই ক্রিয়েট করা আর তাই তার সলিউশনও আপনাকেই বার করতে হবে এই রিলেশনশিপ নিয়ে কমপ্লেন করা বন্ধ করুন সলিউশনের দিকে থাকান গৌতম বুদ্ধ এটা বলেই গেছে যে যদি আমরা প্রবলেমের সিচুয়েশনে প্রবলেমের দিকে তাকাই তাহলে প্রবলেম আরও বাড়তে থাকে মাল্টিপ্লাই হতে থাকে কিন্তু যদি আমরা সমাধান সলিউশনের দিকে তাকাই না তাহলে সলিউশনের অনেক রাস্তা খুলে যায় গৌতম বুদ্ধকে ফলো করুন সলিউশন খুঁজুন রিলেশনশিপ
ठीक ठाक चलते थक गुड बाय